Moja kwa moja kutoka London hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ulaya yapata matumaini kidogo kutokana na Italia kutangaza idadi ndogo ya vifo kwa mara ya kwanza ndani ya wiki tatu. Ecuador inakabiliwa na changamoto ya upungufu wa majineza wakati taifa hilo likianza maziko ya walioathirika na corona. Afrika Kusini mbali na kupambana na COVID-19 sasa inapambana na unyanyapaa kwa watu walioambukizwa virusi vya corona. Hujambo na karibu katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikuletea dakika 30 za habari, maelezo na uchambuzi kuhusu janga la corona. Mimi ni Salim Kikeke nikiwa hapa London. Kumekuwa na hali ya matumaini barani Ulaya katika juhudi zake za kupambana na kuenea kwa ugonjwa wa COVID-19 kwa ni kiwango cha idadi ya watu waliokufa nchini Italia kutokana na ugonjwa huo kimepungua sana katika kipindi cha wiki tatu acha tutupie macho idadi hii ya hivi karibuni kabisa hivi sasa Italia ina karibu watu laki uh, moja na elfu sitini walioambukizwa huku idadi ya waliokufa ikizidi elfu ishirini mamlaka nchini humo zinasema janga limefikia kilele chake Hispania pia idadi rasmi ya maambukizi mapya imeanza kupungua nchi hiyo ndiyo ya pili kwa idadi kubwa ya watu wenye virusi vya corona hivi sasa imepita Italia kwa kuwa na karibu maambukizi laki moja na elfu sabini kama unavyoona hapo nchi hizi mbili ambazo zimeathirika zaidi duniani zinaanza kulegeza baadhi ya amri za kuwataka watu kusalia majumbani mwao serikali nafanya bidii za kuimarisha hali ya uchumi kwa hivyo kuanzia leo maelfu ya wafanyakazi katika sekta za ujenzi na viwanda nchini Hispania wanaruhusiwa kurejea makazini ili mradi tu wawe wanafuata kanuni kali za usalama zilizowekwa na kuanzia kesho Italia itaanza kuruhusu biashara chache kufanya shughuli zake kama vile maduka ya kununua vifaa vya shule na maduka ya nguo za watoto upande mwingine wa dunia nchini China katika jimbo la Hubei ambapo ndiko kulikoanza maambukizi ya corona kwa mara nyingine tena hakuna maambukizi mapya ambayo yametangazwa lakini China imeonesha kuongezeka kwa idadi kubwa ya maambukizi katika kipindi cha zaidi ya wiki tano mengi ya maambukizi haya ya raia wa China ni wanaotoka nje nchi takriban nusu ya hao wamekusanywa katika jimbo moja la kaskazini zini mwanchi hiyo ambapo raia wa China wamekuwa wakivuka mpaka wakirejea kutoka Urusi. Wagonjwa hawa wapya na nane ni idadi ndogo lakini pia si habari njema sana. Marekani ina idadi kubwa ya watu waliothibitishwa kuwa na virusi na juhudi zimeimarishwa kuwapima watu. Hizi ndizo takwimu za hivi karibuni kabisa kutoka nchini Marekani. Tizama hapo uh, namba hatuna lakini uh, idadi ya wa, watu waliothirika na kuwa na virusi o, waliothibitishwa ni nusu milioni na mmoja wa maafisa wa afya daktari Anthony Fauci amesema nchi hiyo ingeweza kuokoa maisha ya watu wengi kama ingechukua hatua mapema kuzuia virusi vya corona kama ilivyoelezwa hivi sasa Marekani ndio nchi yenye wagonjwa wengi zaidi waliothibitishwa duniani jana iliipita Italia kuwa na watu wengi waliokufa kutokana na virusi zaidi ya watu 1022 wamekufa nchini Marekani huku vifo nane vikitokea saa nne katika mji wa New York peke yake hapo Uingereza idadi ya watu waliofariki dunia baada ya corona hivi sasa imefikia zaidi ya watu 1011 Idara ya Afya na Ustawi wa Jamii imesema watu 717 zaidi wamepoteza maisha tangu siku ya Jumapili ya Pasaka na kuifanya Uingereza kuwa nchi ya sita katika idadi ya watu wenye ugonjwa wa COVID-19. Haya yanajiri wakati waziri mkuu Boris Johnson akizidi kupata nafuu akiwa nyumbani kwake baada ya kutoka hospitali na vipimo vinaonesha hana tena virusi vya corona. Naam na ukitaka maelezo zaidi kuhusiana na mlipuko wa ugonjwa wa corona duniani unaweza kupata moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi kupitia tovuti yetu bbc.com kwa Kiswahili na kufahamu kila kinachotokea kuhusiana na corona. Nchini Rwanda kumekuwa na kile kinachoonekana kama hatua inayotia moyo katika juhudi za kukabiliana na janga la virusi vya corona hususan vita dhidi ya maambukizi ya virusi hivyo kufuatia ugonjwa wa 25 kupona na kuruhusiwa kurejea nyumbani mwishoni mwa wiki hayo yakijiri polisi wameimarisha mikakati ya kuimarisha sheria ya watu kutotoka majumbani kwa kutumia ndege zisizo na marubani ambao pia watu kadhaa wamekamatwa wakiwemo waandishi wa habari kwa tuhuma za kukiuka sheria hiyo Ibebuchana anaripoti zaidi kutoka Chigali
Watu sita walithibitishwa kuwa na virusi vya corona kufuatia vipimo zaidi ya elfu moja vilivyofanywa. Hii imeifanya idadi kamili ya waliothibitishwa kuwa na virusi vya corona kuwa watu na sita. lakini kumbuka watu tano kati yao walishapona na kutoka katika vituo vya kutoa matibabu ya COVID-19. Watu hao sita waliothibitishwa jana ni raia waliotangamana na wagonjwa wa awali huku Rwanda ikiwa katika wiki ya tatu ya sheria ya kutotoka nje polisi wameimarisha juhudi za kuheshimisha sheria hiyo ambapo watu kadhaa wamekuwa kishikwa wakiwemo waandishi wa habari sita waandishi hao baadhi ni wa mitandao ya kijamii wengine wametajwa kuwa magazeti ya ndani na ya kimataifa kutokana na kile ambacho polisi imesema kwamba wamekiuka sheria hiyo ya kutotoka nje na hiyo isitoshe polisi imeanza kutumia ndege zisizo na marubani maarufu drone ndege hizi zinapaa juu ya mitaa yenye wakazi wengi zikiwa na vipaza sauti na kutoa ujumbe wa kuhimiza watu kusalia majumbani polisi inasema hatua hii itasaidia sana hasa kufahamu wanaokiuka sheria hiyo ya kutotoka nyumbani Ivo Guchana huyo akiwa chigali hii ni dira ya dunia kutoka hapa London mimi ni Salim Kikeke karibu tena katika matangazo haya ya dira ya dunia yanayoangazia janga la corona. Umoja wa Afrika umeteua tume ya wajumbe maalum wa kujaribu kuhamasisha misaada ya kimataifa ili kusaidia bara la Afrika kupambana na corona. Kumekuwa na onyo kutoka maeneo mbalimbali kwa janga hili lina maana gani kwa uchumi wa Afrika. Mwenyekiti wa AU Cyril Ramaphosa amesema huu ni muda wa kukusanya rasilimali ili kuepuka kuporomoka kwa uchumi wa Afrika ambao unasuasua. Na kampeni ya kimataifa inashika kasi ya kuzitaka nchi tajiri kusitisha madeni ya mataifa masikini na hatimaye kuyafuta kabisa. Kongamano la kiuchumi duniani linasema bara la Afrika litaumia mno katika sekta mbalimbali kutokana na janga la corona. Athari barani Afrika inatarajiwa kuwa kubwa sana. Fikiria athari hizo kwa njia kadhaa. Wale walio nje ya bara ambao wanahusika na biashara. Karibu theluthi moja mataifa ya Afrika yanategemea uuzaji wa bidhaa nje kwenda duniani kote kuuza malighafi ili kuingiza mapato. Fikiria sekta ya utalii. Dunia nzima inaona kusafiri ni burudani, lakini kwa mtazamo wa Kiafrika hiyo ni njia ya kuingiza mapato na kuleta ajira. Kwa hiyo kuna nchi kama vile Kenya, Afrika Kusini, Nigeria, Tanzania na Ethiopia ambapo zaidi ya watu milioni moja wameajiriwa kwenye sekta ya utalii ambayo imetetereka sasa hivi kwa sababu safari za ndege zimefutwa. Pia tunaona kupunguka kwa fedha zinazotumwa kutoka ugaibuni. Uwekezaji wa kutoka nje orodha ni ndefu mno. Na idadi ya maambukizi na vifo barani Afrika imekuwa ikiongezeka ingawa sio kwa kasi ambayo tunaiona katika mataifa ya Ulaya pamoja na Marekani. Mpaka sasa mataifa hamsini na mawili yameathirika na virusi vya corona kati ya mataifa hayo zaidi ya watu 1014 wamethibitishwa kuambukizwa uh, COVID-19 huku idadi ya waliopoteza maisha ikizidi watu 780. Mwandishi wetu Sami Awami yuko Dar es Salaam anafuatilia hali ilivyo nchini Tanzania na vile vile mataifa mengine Sami hali ikoje Nyumbani nchini Tanzania wizara zimetangaza Uh, wagonjwa wapya na wizara ya afya Tanzania bara imetangaza wagonjwa 14 wapya huku Zanzibar wakitangaza wagonjwa wa tatu kwa hivyo uh, kwa ujumla sasa tunaambiwa kwamba Tanzania bara kuna wagonjwa 46 wakati ambapo Zanzibar kuna wagonjwa 12 sasa mwishoni mwa wiki uh, mamlaka ya usalama ya anga ilitangaza pia kwamba safari za kimataifa za ndege zitasimama hasa kwa ndege za abiria na kwamba kwa ndege za mizigo kutakuwa na utaratibu na uh, udhibiti mpya kitu ambacho uh, uh, wale wafanyakazi wa ndege hizi za mizigo wenyewe watatakiwa kwenda katika karantini kuhakikisha kwamba wanakuwa salama kabla hawajajichanganya na watu wengine kwa jirani nchini Kenya tunaambiwa kwamba leo hii uh, wao kizi mezidi watu mbili na kufikia watu mbili na nane Hii ni baada ya watu 11 kupatikana na maambukizi lakini tunaambiwa pia kwamba 
kuna mtu mmoja amefariki na hivyo kufikisha idadi ya waliofariki kwa ujumla kuwa watu tisa huku kuna watu wengine tano ambao uh, wamepona nchini Kenya. Sasa tukienda uh, nchi nyingine ambayo ni nchi ya Uganda, Salim utakumbuka kwamba kuna nchi nyingi ambazo zimeweka mazuio hasa katika mekusanyiko ya watu. Na hii ni pamoja na, na shughuli za kijamii kama vile misiba pamoja na harusi. Sasa nchini Uganda imeonekana kwamba kuna watu wanatumia fursa hii sasa kwa ajili ya kufanya shughuli zao za harusi haraka haraka uh, na mwisho wa wiki hii tunaambiwa kuna wanando ambao wametumia dola sabini na tisa tu kufanikisha harusi yao kwa sababu walikuwa na watu wachache tu bana harusi bibi harusi washenga pamoja na mtumishi wa kanisa kwa hivyo matumizi yamekuwa madogo zaidi kwa hivyo katika janga hili kuna watu wanatumia fursa hii pia kwa ajili ya kujipatia unafuu wa shughuli kama hizi Sami Awami shukran sana ukizungumza nasi moja kwa moja kutoka Dar es Salaam nchini Tanzania na kutupa picha ilivyo katika eneo la Afrika ya Mashariki. Shukrani sana sana. Na mshirika la afya duniani limeonya dhidi ya unyanyapaa unaotokana na virusi vya corona kwamba unaweza kuwa hatari zaidi kuliko virusi vyenyewe. Nchini Afrika Kusini watu walioambikizwa virusi vya corona wanasema wanakabiliana na hali ngumu mara dufu zaidi ya kupambana na ugonjwa na mateso yanayotokana na unyanyapaa kutoka kwa majirani zao na jamii kwa ujumla kwa kuwa tu wameambukizwa virusi vya corona zawadi machibi na simulia zaidi taarifa hii kutoka Afrika Kusini Afrika Kusini imefungiwa jeshi na polisi wako mitaani ushauri uliopo ni kukaa ndani toka tu ikiwa unakwenda kununua chakula na dawa na hata ukitoka uzingatie maagizo ya kukaa umbali unaotakiwa wakati uko kwenye foleni Watu wanapimwa kwa wingi kujua aliyeambukizwa na asiye na virusi. Hata wana muziki maarufu nchini wanatumia sauti zao kusaidia juhudi hizi. Ujumbe uko wazi, kaa nyumbani hasa ikiwa una dalili au umekutwa umeambukizwa virusi vya corona. Lakini mwanamke mmoja tulizungumza naye kwa njia ya Skype amejitenga mwenyewe baada ya kukutwa ana virusi vya corona anasema amekuwa kisumbuliwa kwa chuki na majirani zake Niliwatumia barua pepe kwa ajulisha kuhusu hali yangu ya covid 19 bila kujua kuwa kwa kufanya hivyo nilikuwa natibua volkano hali ya kuchukiwa na kutokuvumiliwa kukiukwa haki zangu kwa sababu tu ya kuambia hali yangu My status was shared. Majirani zake wamesema wanaogopa wataambukizwa virusi. They called uh, police me and uh, na gari la darula la ugonjwa. Walikuja wakapiga hodi mlangoni kwangu huku jirani akisema wanahisi hawako salama. Uh, the SAP led by my white neighbor and, and saying that uh, uh, Wanahisi hawako salama kwa sababu naweza kuwasambazia virusi kivipi wakati niko ndani ya kuta zangu nne. Unyanyapaa umesambaa kwenye vitongoji na hata miji ya nchini Afrika Kusini. Huko Kaelisha, mji wa kwanza kuripotiwa kuwa na maambukizi. Sauti ya mama mwenye virusi kupitia WhatsApp inasema binti yake pia alinyanyapaliwa baada ya kukutwa ameambukizwa virusi vya corona jamii haijaelewa wamepiga picha za video za mwanangu na hadi mwenye nyumba wake alikupanga amemfukuza wataalamu wanaonya unyanyapao unaweza kuatisha watu wasipimwe eneo kama hili katika kitongoji cha Alexandria mjini Johannesburg If, if um, people fear stigma more than the virus then it means moja ya changamoto kubwa katika kupambana na virusi ni ikiwa watu wataogopa unyanyapaa basi ina maana kuwa itakuwa kikwazo hawataendelea kupima au hata ikiwa watapimwa wataogopa kusema wanao kwa sababu ya unyanyapaa ambao utaibua tatizo kubwa kwa sababu kupima ni moja ya mambo muhimu katika kupambana na virusi hivi in terms of fighting this virus hata baada ya kukumbana na unyanyapaa kutoka kwa majirani zake, mwanamke huyu ametoa wito kwa Waafrika Kusini. Watu waliougua COVID-19 hawahitaji kunyanyapaliwa. Tayari mfumo wetu wa kinga umevamiwa. Hatuhitaji msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo unaweza kuathiri mfumo wa kinga. Stress actually affect the immune system. 
we need this is a time for ubuntu taarifa hiyo iliwasibuliwa na zawadi machibi ya hii ni dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC matangazo haya yanaangazia janga la corona duniani mimi ni Salim Kikeke tutarejea baada ya muda si mrefu karibu tena katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC matangazo yanaangazia janga la corona uko nami Salim Kikeke na mhuko kale nchini uh, Ufaransa wahamiaji wengi bado wamesalia katika kambi wakiwa na matumaini ya kuingia hapa Uingereza. BBC ina maelezo haya kuhusu namna janga la virusi vya corona limewaathiri wale waliokimbia hali ya kukandamizwa na umasikini. Alex Murithi ana taarifa hiyo. Hizi ni picha zinazoonyesha kama dunia ilivyokuwa kabla ya virusi vya corona. Lakini picha hizi zilinaswa wiki tatu baada ya serikali ya Ufaransa kusimamisha shughuli zote. Hakuna hali ya kujitenga kwa wahamiaji kale. Hamna chakula pia kilichopashwa joto. Sandwich iliyotolewa na taifa ndio mlo wa pekee kwa mamia ya watu. Kambi hii imo katika pembe ya moja la viwanda maili moja kutoka kale ni eneo unaloweza kudhania limo katika sahari tofauti kabisa We are sick people. Sisi ni watu wagonjwa. Maisha ni magumu sana hapa. Hamna chakula, hamna maji ya kunywa, hamna nguo, hamna viatu. Matatizo ni mengi sana katika eneo hili. Wafanyakazi wa kujitolea wa Kifaransa husaidia kila siku. Have some pity. Have some you wouldn't do this to a dog, would you? Uwe na huruma utamfanyia mbwa hivi utamfanyia hivyo mnawafanyia watu hivyo wanaovikimbia vita ninaona aibu siwezi kulala usiku nimechoshwa na hayo hawa ni binadamu na wameteseka sio wahalifu ni kinyume na hayo wamebakwa wamepigwa wametozwa pesa kwa lazima wameteswa kila mtu hapa anataka kufika Uingereza kwa watu ambao walikuwa tayari wanaishi kwa umaskini kuingia kwa virusi vya corona imekuwa ni janga kubwa zaidi kwao lakini hebu fikiria ikiwa watafanikiwa kufika hapa wahamiaji wataukuta mfumo ambao tayari umezidiwa na ukipambana na athari za virusi. Mhamiaji mmoja ambaye hajasajiliwa kutoka Afrika alieleza namna alivyoweza kufanya kazi hapa na pale na msaada kutoka kwa marafiki. Tunayakariri maneno yake usiweze kumtambua. Tumo katika dhiki. Hatuna namna ya kulipa kodi, hatuwezi kuwa na popote. Hakuna mahali wanatoa malazi. Hakuna anayekupa pesa kununua mboga. Hifadhi za chakula zimefungwa. Kalei sasa ina wahamiaji wengi, wengi wao kutoka Afrika. Wanaotaka kufika hapa, utawaambia nini? I would tell the migrants in Calais. Nitaambia wahamiaji Calais wasifikirie hali inaendelea kuwa rahisi. Wasio na matumaini hayo kwa kuwa haupo kambini usidhani utaendelea kutendewa kama binadamu. Ni hayo hayo katika mazingira tofauti. Hata ikiwa watafanikiwa kuanza tena utaratibu wa hifadhi, wahamiaji wapya hawatapata zaidi ya dola saba kwa siku kununua mahitaji muhimu. Hifadhi kadha za vyakula bado zinafanya kazi. Tawi la Uingereza la chama cha msalaba mwekundu kaskazini mwa London hufungua mara mbili kwa wiki kwa wote wale wenye njaa. Nina binti na nina mke. Nilikuwa nikifanya kazi katika mgahawa. Ninaumia. Ndio maana niko hapa. Unafahamu? Familia